আচ্ছা আজকে আমাদের টপিক যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গুগল প্লে স্টোর তাই তো হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান ওসিসি ও অ্যাকাউন্ট ইন গুগল পে নয় প্লে দেখি কি আসে ইফ ইউ হ্যাভেন্ট অলরেডি সেট আপ এ গুগল অ্যাকাউন্ট অন ইউর ডিভাইস সামথিং লাইক দ্যাট অ্যাড এ নিউ অ্যাকাউন্ট how to create an developer account in google play store okay <clears throat> google play console google play developer let's go for it kichhi na how to create a developer account in google play store google eta hocche play.google.com slash learn development eto kichu lage na console অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে প্লে ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ কনসোল এখন দেখেন আমরা যদি এখানে এটুক দিয়ে স্টোর দেই তাহলে প্লে স্টোর চলে আসে তাই না সেই স্টোরের জায়গায় জাস্ট কনসোল জাস্ট কনসোল এখন এখানে আপনাকে অ্যাকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে যে আসলে আপনি কোন অ্যাকাউন্টটা ইউজ করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে যদি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট সাইন ইন থাকে সেটা চেঞ্জ করে নেবেন নতুবা এটাই ব্যবহার করা যাবে ঠিক আছে আমি এটাই ব্যবহার করছি আচ্ছা নিউ প্লে কনসোল টার্মস অন সার্ভিস রিভিউ টার্ম অ্যান্ড সার্ভিস ওকে এগুলো পড়তে বলা হচ্ছে ঠিক আছে সো আমরা তো এগুলো পড়বো না তাই না কিন্তু আসলে পড়া উচিত ঠিক আছে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত মিনিং না বুঝলে আপনার গুগল মানে ট্রান্সলেট করা উচিত এবং কোন যদি লিঙ্ক থাকে সেই লিঙ্কে গিয়েও দেখা উচিত যে আসলে কি বলা হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ঠিক আছে যাই হোক একসেপ্ট করছি ক্রিয়েট এ ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট ডেভেলপার নেম পাবলিক যেটা আপনার অ্যাপের সাথে অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপারের নামটা দেখা যাবে रिक्वयर সো এখানে চলে আসলো পেমেন্ট অপশন যে আপনি যে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবেন দেখেন সেটা হচ্ছে পঁচিশ ডলার এটা আপনাকে পে করতে হবে ঠিক আছে আপডেট এক্সপায়ারেশন ডেট এটা যেটা হয়েছে এটা আজ থেকে ছয় বছর আগে আমি পে করার চেষ্টা করেছিলাম সামহাও পেমেন্টটা হয়নি এবং পরবর্তীতে আমি এটাতে আর পেমেন্ট করিনি ঠিক আছে এবং আমি অন্য একজনের অ্যাকাউন্ট ইউজ করেছিলাম এম ডি মাজার রহমান ঠিক আছে সো আপনি যদি এটা পে করেন ঠিক আছে তো অবশ্যই কাউকে আসলে গুগলের অ্যাকাউন্ট দিতে হবে আইডি পাসওয়ার্ড দিতে হবে যে তুমি এই লিঙ্কে গিয়ে এটা পে করে দাও ঠিক আছে সো এটা বাই দিলেই হয়ে যাবে দ্যাটস ইট আর কিছুই না তো বাই দেওয়া ছাড়াও একটা অপশন ছিল যে আপনি হয়তো এখন পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন না ঠিক আছে এখন পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন না বাট আপনি আপনার স্টোরটা গুছিয়ে রাখতে চাচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে লগ করা যায় লগ করা যায় ডেভেলপার কনসোলে যাওয়া যায় কিন্তু অ্যাপ পাবলিশ করা যায় না দ্যাটস ইট এতটুকু সো আমি আসলে এই কাজটাও করে ফেলেছি যার কারণে দেখা যাচ্ছে না এবং কেউ আছেন যার আইডি পাসওয়ার্ড আমার সাথে শেয়ার করবেন এবং নতুন করে আমরা গুগল প্লে স্টোরের অপশনটা দেখতে পারি না এটা লাইফে ফার্স্ট টাইম মানে লাইফ টাইম একবারই পেমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে পরবর্তীতে আর পেমেন্ট করতে হয় না পেমেন্ট কি এখন করতে হবে স্যার घाटाघाटी शेयर करबेंटली अवश्य प्राइटली
उंट ओके डू यू हैव योर फोन और ट्राई एन अदर वे एक टा कोट पाबंद काइंडली कोट टा देना वाके ओके दीपक शर्कर देखते पास चंद तो एक अस्टा कॉर्डेन है न तो बट होगा जब ना नोटिफिकेशन ऐसे से शेटर दे येस कॉर्डेन एवं तार पर ट्वीन टू आंदन ओके थैंक यू दीपक सरकार कर दीपक सरकार अपना मोबाइल नम्बर टाइमली Actually, they changed it. Actually, I don't know. Actually, the actual payment shall I honor by work or a jai kina. डेभलपर अकाउंट गुगल प्ले अच्छा ये जिन स्कीप करी अन् कारो पी सी थे प्रथम बार मत शेयर चेक करब हाँ कन्फार्म नई जो आसले पेमेंट छाड़ा आसले एक्सेस करा जाए ना ए रकम आसमें इनफरमेशन हमारे नहीं सो हमें यहाँ कन्फार्म नई जेटा करब अन्न कारो स्क्रीन शेयर एखान गाइड करब तीन क्षेत्र करबें तो विषय परिष्कार बोझा जाए ठीक है सो जो ए रकम है जो ना पेमेंट ही करते हैं पेमेंट पेमेंट करा छाड़ा ढोका जाए ना तो विषय एकफ हो गो अपन जो पेमेंट करा छाड़ा अपना ढुकते पर अकाउंट जो हमें आसले पेमेंट मेथड चले जाए आपडेट हा पेमेंट मेथडा पेमेंट करा जाए परवर्ती तीन दिन पर नतून कर पेमेंट करते पेमेंट करते जार कारण उंट क्रिएट करी अन्न एक डेभलपर अकाउंट क्रिएट करी शुद्म से डेभलपर अकाउंट हिसाब से व्यवहार करी परवर्ती पेमेंट करी सो एट एक समस्या हे जो अपनी अपना जेको अकाउंट ही आसले आपनर सिंक जो ब्राउजार आता दिए लग इन करते जाबना के प्रिभिया अकाउंटे नहीं जाए सो एर एक डिफरेंट ब्राउजार आसले व्यवहार कर मैंडेटरि जाए सो डिफरेंट एक ब्राउजार ही व्यवहार करी एक्चुअल
আচ্ছা সো প্লে স্টোরের আসলে যদি আপনারা অ্যাপিয়ারেন্স চিন্তা করেন অ্যাপিয়ারেন্স নিয়মিত চেঞ্জ হয় ঠিক আছে নিয়মিত তারা চেঞ্জ করে সো যার কারণে আসলে মূল বিষয়গুলো যে আসলে দেখতে এরকম কেন দেখতে ওরকম কেন এটা আসলে বলার কিছু নেই নিয়মিতই চেঞ্জ হয় সো এখন যে সিচুয়েশনটা আছে সেটা হচ্ছে যখন আপনি ঢুকবেন তখন এই সিচুয়েশনটা আসবে এখানে আমার টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাপস আছে কিন্তু পরবর্তী আপনারা যখন জয়েন করবেন তখন তো নিশ্চয়ই কোনো অ্যাপ থাকবে না আচ্ছা প্রথমত একটা মেনু অপশন আছে যেটা আসলে আপ অ্যান্ড ডাউন করা যায় এরপর আছে ইনবক্স একটা একটা করে আসি হ্যাঁ অল অ্যাপস অল অ্যাপসটা সবার পরে দেখবো একটা হচ্ছে ইনবক্স এই ইনবক্সে লিটারেলি আপনার জন্য মেসেজ থাকবে অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনার জন্য কি কি মেসেজ থাকে সেগুলো আসবে যেমন ধরেন এখানে কি আছে ইন্ট্রোডিউসিং ইউর নিউ গুগল প্লে কনসোল ঠিক আছে জুনের টেনে এটা এসেছে রিভিউ চেঞ্জ টু দ্য ডেভেলপার প্রোগ্রাম পলিসি ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকটিং দ্য গুগল প্লে ইন অ্যাপ রিভিউ এপিআই আপডেট দ্য পেমেন্ট পলিসি লেটার নো ওয়েদার ইউর অ্যাপস আর নিউজ অ্যাপস এটা পুরোপুরি নতুন এসেছে আচ্ছা যখন আপ করব তখন দেখাচ্ছে এটা যাই হোক ইনবক্সে শুধুমাত্র এটা আসলে আপনার ডেভেলপার হিসেবে যে মেলগুলো পাওয়া দরকার সেগুলো এখানে আসবে এছাড়া যদি আপনি গেট ইমেল নোটিফিকেশন দিয়ে রাখেন তাহলে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসেও আসবে জিমেল যেটাতে সেটাতেও আসবে পলিসি স্ট্যাটাস নো ইস্যু ফাউন্ড উইথ ইউ ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট যদি এমন কোনো সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যেখানে আপনি গুগলের কোনো পলিসি ভায়োলেট করছেন ঠিক আছে মানছেন না সেক্ষেত্রে এই এখানে আপনার জন্য আসলে অ্যালার্ট আসবে ঠিক আছে এরপরে আসছে ইউজার অ্যান্ড পারমিশন অ্যান্ড ইউজার অ্যান্ড পারমিশন এটা হচ্ছে আমার ইউজার ঠিক আছে এখন যদি আমি এখানে কাউকে অ্যাড করতে চাই ঠিক আছে সেটা পসিবল এখন পর্যন্ত কেউ আমার এখানে আসলে পারমিশন চাইনি সো অ্যাক্সেস অ্যাকাউন্ট জিরো এই জিনিসটাও নতুন এসেছে আসলে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আসলে টিউটোরিয়ালও আছে যে কি করতে হবে বা কি এটা কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে এই জিনিসগুলোও নতুন এসেছে ইনিশিয়ালি এগুলো ছিল না এবং হচ্ছে অর্ডার ম্যানেজমেন্ট মিসিং রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাক্সেসিং দিস পেজ ইউ নিড টু সেট আপ এ গুগল পেমেন্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট টু অ্যাক্সেস দিস পেজ অ্যাকচুয়ালি আপনি মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো অ্যাপ সেল করেন ঠিক আছে নর্মালি অ্যাপের দুটো স্ট্যাটাস হয় একটা হচ্ছে ফ্রি আর একটা হচ্ছে পেমেন্ট ঠিক আছে ইন অ্যাপ পারচেস বলে যেটাকে সো যদি আপনি কোনো অ্যাপ সেল করতে চান তাহলে আপনাকে একটা মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টে আপনার এমন একটা অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন দিতে হবে যেটাতে আসলে আপনার পেমেন্টটা আসতে পারে ঠিক আছে এটার আর একটা সিনারিও আছে সেটাও চেক করছি বলছি কোনো সমস্যা নেই আপাতত যেহেতু আমার আসলে কোনো অ্যাপ সেলিংয়ে নেই অন সেলে নেই যার কারণে আমাকে এই ফিচারটা দেখাচ্ছে না এরপরে আসছে ডাউনলোড রিপোর্ট ডাউনলোড রিপোর্টটা অনেক মজার একটা জিনিস প্রথমত আছে রিভিউ ঠিক আছে আচ্ছা মার্চ আচ্ছা এটা পুরোপুরি ডাউনলোড হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ডাউনলোড না করি এখানে আপনার অ্যাপের যত রিভিউ আছে যে রিভিউগুলো মানুষজন দিয়েছে এগুলো মান্থ ওয়াইজ আসলে ডাউনলোড করা যায় এরপর আছে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন কত কিছু আছে ইনস্টল ক্র্যাশ ও অ্যাকচুয়ালি নো আমার অ্যাপ ক্র্যাশ করে না ঠিক আছে এবং ইনস্টলেরও রিপোর্ট আছে ইনস্টলেশন রিপোর্ট আছে নভেম্বরে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে নভেম্বরে আমার অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে ফাইন এবং এর ভিতরে ওভারভিউ রিপোর্ট আছে অ্যান্ড্রয়েড ওয়েজ ভার্সন ব্রেকডাউন মানে ভার্সন ওয়াইজ অ্যাপ ভার্সন ব্রেকডাউন ক্যারিয়ার ব্রেকডাউন মানে কোন যারা ডাউনলোড করেছে তারা আসলে কি সিম বা কি কোম্পানির নেটওয়ার্ক ইউজ করে কম্পা কান্ট্রি অর রিজিয়ন ডিভাইস ব্রেকডাউন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্রেকডাউন সাপোর্টেড ডিভাইস লিস্ট মানে সবগুলো এই মানে এই প্যারামিটারগুলো মেনটেন করে আপনি আসলে রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পারবেন জেনারেট করতে পারবেন এরপর আসেন ফাইন্যান্সিয়াল এটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল আসলে বোঝাই যাচ্ছিল যে এটা আমার থাকবে না কারণ আমার কোনো অ্যাপ সেলিংয়ে নেই এবং আমি কোনো কিছু বিক্রি করছি না যদি কেউ অ্যাপ পেমেন্ট করে কিনতো তাহলে এই রিপোর্টটা এখানে আসতো এরপর আসেন সেটিংস আচ্ছা সেটিংসের ভিতরে কি কি আছে প্রথমত আছে ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট এখানে আছে অ্যাকাউন্ট ডিটেলস যেখানে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বার দেখাচ্ছি এবং ডেভেলপার আইডি এটা হচ্ছে আমার ডেভেলপার আইডি ঠিক আছে ওকে ফাইন অ্যান্ড ডেভেলপার পেজ এটা একটা মনে করেন ওয়েব পেজের মতো যে আপনি চাইলে একটা ডেভেলপার পেজ ক্রিয়েট করতে পারেন এই ডেভেলপার পেজ আসলে কিভাবে আসে কোথায় আসে চলেন দেখাই ও সরি আমরা তো এখানে না এখানে যাব গুগল স্ল্যাশ স্টোর স্টোর গুগল স্টোর অ্যান্ড এখানে যদি আমি সার্চ দেই সোহানুর আর ওই সোহানুর রহমান কিছু কি আসে হ্যাঁ এসেছে 
এবং এখানে যদি আমি নামটাতে সার্চ করি তাহলে এখানে একটা পেজ আসে এই পেজটা হচ্ছে আমার ডেভেলপার পেজ দেখেন ব্যানার আছে আমার একটা ছবি আছে ঠিক আছে নাম একটা মেসেজ আছে এবং ফিচারড একটা অ্যাপ আছে ফিচারড অ্যাপ আছে এবং আরো অ্যাপ আছে ঠিক আছে এই যে সিনারিওটা এটাই হচ্ছে আপনার ডেভেলপার পেজ এই ডেভেলপার পেজটা এখানে তৈরি করা যায় এই দেখেন প্রমোশনাল টেক্সট ওয়েবসাইট ডেভেলপার আইকন অ্যান্ড হেডার ইমেজ এই ধরনের ইনফরমেশন এবং সিলেক্ট এন অ্যাপ টু ফিচার অন ইউর ডেভেলপার পেজ সি সো এই জিনিসগুলাই এবং শেয়ার ডেভেলপার পেজ এই লিঙ্কটা আপনি কপিও করতে পারেন এবং অন্যের সাথে শেয়ারও করতে পারেন সরি ঠিক আছে এই লিঙ্কটা যদি আপনি দেন তাহলে সরাসরি এই পেজটা ডেভেলপার পেজটা পাবে দ্যাটস ইট এরপরে আছে অ্যাক্টিভিটি লগ এখানে আসলে আপনি কি করছেন কারা কি করছে যদি আপনি অন্যদেরকে পারমিশন দেন কে কি করছে এগুলো আসলে লাস্ট থার্টি ডেজ এগুলো ডেট থেকে ডেট ডিটেলস ইনফরমেশন দেখা যায় অ্যান্ড এপি এক্সেস না আমার এই ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো এপি এক্সেস হচ্ছে না লিঙ্ক অ্যাকাউন্টটা এ আমি যে এই আইডিটা দিয়ে ঢুকেছি এর বাইরে অন্য কোনো আইডি আছে কি না ঠিক আছে মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম গুগল অ্যাডস ফায়ার বেস না আমি এগুলো কিছুই ব্যবহার করছি না বা আমি এখন কোনো কোনো লিঙ্ক অ্যাড করিনি ঠিক আছে অ্যান্ড পেমেন্ট সেটিং পেমেন্ট সেটিংসে দেওয়া যায় যে ক্রিয়েট এ পেমেন্ট প্রোফাইল ঠিক আছে আপনি যদি কোনো অ্যাপের পেমেন্ট পেতে চান বা পান ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে সেটা ক্রিয়েট করতে পারবেন ব্রেঞ্চ মার্ভিং প্রেফারেন্স প্রেফারেন্স ইউর অ্যাপ সিলেক্ট অ্যান্ড অ্যাপ ইউ ওয়ান্ট টু রিভিউ নোটিফিকেশন ফর ইমেলস উইথ দ্য সেন্ট অ্যান্ড সামথিং অল অফ মাই অ্যাপ এখানে বেশ কিছু আলাদা আলাদা ফিচার দিয়েছে কেউ যদি আপনার অ্যাপের রিভিউ দেয় আপনি সেটা নোটিফাই হতে চান কি না কত মানে আরও ক্যাটাগোরাইজ আছে এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এগুলো আপনারা দেখতে পারেন এগুলো আসলে আপনার মানে মনিটরিংটা এনরিচ করার জন্য ঠিক আছে এই জিনিসগুলো করা হয়েছে ক্রিয়েট ইমেল লিস্ট টু ম্যানেজ টেস্টার আপনি আপনার অ্যাপ যদি কাউকে টেস্ট করার জন্য দিতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে একটা ইমেল লিস্ট তৈরি করতে পারেন যখনই অ্যাপ এটা বেটা ভার্সন বা আলফা ভার্সনে আলফা টেস্টিংয়ে দেবেন তখন সেটা এখান থেকে চলে যাবে সো প্রাইসিং ট্যাম্পলেট ওকে ফাইন দেখি প্রাইসিং ট্যাম্পলেট কি আছে মিসিং রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাক্সেসিং পেজ অ্যাকচুয়ালি মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট না থাকলে আপনি আসলে পেমেন্ট রিলেটেড আসলে কিছু পাবেন না ঠিক আছে গেমিং প্রজেক্ট অ্যাক্টিভ প্রজেক্ট ইন অ্যাক্টিভ প্রজেক্ট আই হ্যাভ নাথিং টু হেয়ার অ্যাকচুয়ালি সো এগুলো আসলে লিটারেলি এগুলো আপনার ইউজের জন্য লিটারেলি আপনার ইউজের জন্য কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অল অ্যাপ যেটাতে আমি ইনিশিয়ালি অ্যাপ আপলোড করতে পারি ঠিক আছে এবং সাবমিশন রিজেক্টেড ওকে ফাইন কেন সাবমিশন রিজেক্টেড আই ডোন্ট নো এবং আপনি যখন অ্যাপ ডাউনলোড করবেন দেখবেন অ্যাক্টিভ ইউজার দেখাবে এই মুহূর্তে কারা কারা এই অ্যাপটা ব্যবহার করছে এবং আরও ইনফরমেশন দেখা যায় যে আসলে কতজন আজ পর্যন্ত ডাউনলোড করেছে কতগুলো অ্যাক্টিভ করেছে এবং যারা ডিঅ্যাক্টিভ করেছে তারা কেন করেছে বা কখন করেছে ঠিক আছে বা ক্র্যাশ করেছে কিনা এ ধরনের ইনফরমেশন দেখা যায় বাট আমরা লিটারেলি একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করব সো অ্যাপ ক্রিয়েট করার আগে আমাদের একটা এপিকে ভার্সন লাগবে ঠিক আছে সো আমরা কোন অ্যাপটা আপলোড করতে পারি ছোট একটা অ্যাপ আপলোড করব। না এবং সেটা আপডেট করেও দেখাবো ইনশাল্লাহ সো অ্যান্ড স্টুডিও আমরা ফ্ল্যাশ লাইটটা ফ্ল্যাশ লাইটটা ব্যবহার করতে পারি ওপেন অ্যান্ড এক্সিস্টিং প্রজেক্ট অ্যান্ড একটা অ্যাপ্লিকেশন ফ্ল্যাশ লাইট প্রথমত অ্যাপ পাবলিশ করার জন্য আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে এখানে আপনি ভার্সন কোড কত দিচ্ছেন এবং ভার্সন নেম কি দিচ্ছেন ভার্সন কোড হচ্ছে আপনি যতবার অ্যাপটা আপডেট করবেন ততবার এটা এক করে বাড়বে ঠিক আছে যতবার আপলোড করবেন যতবার নতুন করে আপলোড করতে চাইবেন আপনাকে এটা একবারে দিতে হবে এবং ভার্সন নেম যেটা এটা লিটারেলি আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে লিটারেলি আপনার ইচ্ছা যদি আপনারা ফেসবুকের ভার্সন দেখে থাকেন তাহলে সেটা দেখবেন এরকম আছে টু পয়েন্ট এরকম ঠিক আছে মানে অনেকগুলো সংখ্যা আবার যদি আপনি ম্যাসেঞ্জার বা ইনস্টাগ্রাম আই এম নট শিওর যদি ভার্সন কোড দেখেন তাহলে সেটা আছে এরকম 
ঠিক আছে নরমালি ভার্সন কোডের তিনটা অংশ থাকে ঠিক আছে তিনটা অংশ থাকে প্রথম অংশটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়াল কি বলবো স্টেবল একটা নাম্বার স্টেবল একটা ভার্সন এবং পরেরটাকে বলা হয় যে ফিচার আপডেট এবং থার্ডটাকে বলা হয় বাক ফিক্স ঠিক আছে যেমন ধরেন আমি এই ভার্সনটার নাম দিচ্ছি ওয়ান এরপরে আমি যদি কোনো বাঘ পাই দেখা গেল লাইভে যাওয়ার পরে কোন একটা বাঘ এসেছে এবং আমি সেই স্পেসিফিক বাঘটা ফিক্স করলাম ঠিক আছে তাহলে হয়তো আমি এটাকে এরকম করে দেব ঠিক আছে এবং দেখা গেল পরবর্তীতে আমি নতুন কোন একটা ফিচার আপডেট করলাম ঠিক আছে তাহলে হয়তো আমি এটাকে এরকম করে দেব এর পরের বার হয়তো আমি এটাকে এরকম করে দেব তারপরের বার হয়তো এরকম করে দেব ঠিক আছে সো এই কোডটা লিটারেলি পুরোপুরি আপনার ইচ্ছা বাট একটা মেনটেন বলা হয় যে একটা স্টেবল স্টেবল ভার্সন অ্যান্ড এটাকে বলা হয় ফিচার আপডেট এবং এটাকে বলা হয় বাক ফিক্স ঠিক আছে নর্মাল বাক ফিক্স হলে এ ধরনের জিনিস বলা হয় যেমন এটা আসলে ইউজারকে অনেক কিছু অনেক হেল্প করে যেমন ধরেন আপনি একটা ভার্সন দিয়েছেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো ঠিক আছে এবং তারপরের দিনই আপনি ইউজারকে নোটিফাই করলেন একটা নতুন ভার্সন এসেছে ওয়ান অর্থাৎ এটা দেখে ইউজার কনফার্ম হবে যে হ্যাঁ স্পেসিফিক একটা বাগ এখানে ফিক্স করা হয়েছে ঠিক আছে অথবা যদি আপনি এরকম দেন এই জিনিসটা আপডেট করেন তাহলে ইউজার বুঝতে পারবে যে আপনি নতুন কোনো ফিচার আপডেট করেছেন কিন্তু আপনি সরাসরি কিছুই করলেন না এরকম দিয়ে দিলেন তাহলে বুঝতে হবে অনেক বড় কোনো চেঞ্জ এসেছে সেটা ইউআই হতে পারে ফাংশনালিটি হতে পারে পারমিশন হতে পারে এনিথিং ঠিক আছে যে কোনো কিছু হতে পারে বাট আপনি বড় কিছু চেঞ্জ করেছেন আপডেট করেছেন লিটারেলি এটাকেই আপগ্রেশন বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমত সবাই চেষ্টা করবেন এটা ওয়ান থেকে শুরু করতে হিসাবের সুবিধার জন্য আপনি চাইলে ফোর থেকে শুরু করতে পারেন তাহলে মনে করবে ও আচ্ছা এটা অনেক পুরাতন একটা অ্যাপ অনেক আগে ছিল এবং লাস্ট অ্যান এসব কিছু না আসলে এসব না এটা দেখা যায় আসলে কত তারিখে আপডেট হয়েছে কত তারিখে পাবলিশ হয়েছে এগুলো দেখা যায় ইউজার দেখতে পারে সো এখান থেকে শুরু করবেন আর ভার্সন কোডটা হচ্ছে আপনি যতবারই প্লে স্টোরে অলরেডি বলেছি প্লে স্টোরে নতুন করে একটা এপিকে আপডেট করবেন এটা এক করে বাড়বে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে একটা সিঙ্গেল ফাইল দেখাই এটা হচ্ছে বিল ডট গ্রেটেল মডিউল রাইট আমি একটা সিঙ্গেল ফাইল দেখাই আপনাদেরকে আমার প্রজেক্টের দেখেন এটার লাস্ট ভার্সনটা ছিল থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি বাট ভার্সন করছিল থার্টি সেভেন অর্থাৎ এখন পর্যন্ত প্লে স্টোরে থার্টি সেভেন এপিকে আপডেট করা হয়েছে বাট তাহলে তো সেটা আসলে অনেক বেশি উপরে উঠে যাওয়ার কথা ছিল তাই না ওয়ান টু থ্রি করে এটা সম্ভবত সর্বশেষ যে ভার্সনটা আছে সেটা ফোর পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু এরকম সামথিং লাইক দ্যাট ঠিক আছে বাট এটা থার্টি সেভেন করা হয়েছে যাই হোক এটাও লেটেস্ট ফাংশন না এরপরেও লেটেস্ট করা হয়েছে বাট এই জিনিসটি ভার্সন কোড এবং ভার্সন নেম দুটো কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই এটা হচ্ছে শুধুমাত্র প্লে স্টোরের জন্য প্লে স্টোরকে জানানোর জন্য যে আসলে আমি এখন যেটা দিচ্ছি সেটা বর্তমানের চেয়ে আপডেটেড কিনা আর এটা হচ্ছে পুরোপুরি আপনার এবং ইউজারের কমিউনিকেশনের জন্য এবং আপনার ইচ্ছা স্বাধীন এবং থ্রি পয়েন্ট এই কঠিন সংখ্যাটা আসলে কিভাবে এসেছে বিষয়টা এসেছে এভাবে যে এটা ওয়ান টু থ্রি করতে করতে যখন নাইন হয়ে গেছে তখন এটা আমি টু করেছি এবং আবার যখন ফাইভ সিক্স পর্যন্ত চলে গেছে তখন থ্রি করেছি এবং একটা ভার্সন ছিল থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ও ঠিক আছে সেটা মোটামুটি একটা স্টেবল ভার্সন ছিল যাই হোক এরপরে হয়তো আমি স্পেসিফিক ইউজারের জন্য স্পেসিফিক একটা বাটন অ্যাড করেছি যে ইউজার তার রিওয়ার্ড পয়েন্ট দেখতে পারতো না এখন সে তার রিওয়ার্ড পয়েন্ট দেখতে পায় সো ইটস এ ফিচার এটা ফোরে গেছে সো বিষয়টা এরকম যাই হোক সো ইনিশিয়ালি আমাদের অ্যাপটা এরকম আছে সিঙ্ক নাও আসলে কিছু চেঞ্জ করিনি তারপরে সিঙ্ক নাও চাচ্ছে দিলাম সিঙ্ক নাও এবং আমাদের অ্যাপ মিনিমাম কত চাচ্ছে মিনিমাম টোয়েন্টি থ্রি এবং টার্গেট এসডি হচ্ছে থার্টি যেটা আমরা আসলে বিল্ড করেছি এখান থেকে কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা এপিকে বিল্ড করব অলরেডি আপনাদেরকে এপিকে বিল দেখানো হয়েছে তারপরেও যেহেতু এসেছে আমরা রিভিউ করি ওকে ডান অ্যান্ড আমরা বিল্ড করব এপিকে আচ্ছা বিল্ড এপিকে এই বিল্ড এপিকে দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার একটা এপিকে ডিবাগ তৈরি হয় রাইট হ্যাঁ বাট এটা শুধুমাত্র আমরা ডিবাগিং ফেজে ইউজ করি টেস্টিংয়ের জন্য ইউজ করি ঠিক আছে ওকে 
দিয়ে দিয়েছি যেহেতু হয়ে গেছে লোকেট করি লোকেট কোথায় আসছে অ্যাপ ফ্ল্যাশ লাইট অ্যাপ বিল্ড আউটপুট এপিকে ডিবাগ বলে দিচ্ছে ডিবাগ হ্যাঁ এখন যদি আমরা তৈরি করতে চাই জেনারেট সাইন্ড বান্ডেল অর এপিকে আমি বান্ডেলটাও দেখাবো কোনো সমস্যা নেই আপাতত আমরা ফার্স্ট অফ অল যেহেতু আমরা ছোট অ্যাপ করছি সেটা এপিকে করি আসলে অ্যাপ বান্ডেলটা কেন এসেছে অ্যাপ বান্ডেলটা এসেছে এপিকের সাইজ কমানোর জন্য ঠিক আছে আমরা যে অ্যান্ড্রয়েড সেটগুলো ব্যবহার করি সেগুলোর একটি এভিআই ভার্সন থাকে সেই এভিআই ভার্সনের উপর ডিপেন্ড করে প্রত্যেকটা সেট আলাদা হয় তো এভিআই মোটামুটি এভিআই ভার্সন হচ্ছে মোটামুটি এখন পর্যন্ত চারটা চারটা মার্কেটে আছে এর আগে যেগুলো ছিল সেগুলো মোটামুটি ডেপ্লিকেটেড হয়ে গেছে বা ডিভাইস অনেক কমে গেছে বাট চারটা যখন আপনি কোনো প্রজেক্ট বিল্ড করেন এই চারটা ডিভাইসকে সাপোর্ট করার জন্য সব ফাংশনালিটি সে একটা এপিকের ভিতরে কনজিউম করে নেয় ঠিক আছে তাহলে যেটা হয় যে একটা এপিকের ভিতরে আসলে চারটা ডিভাইসের সাপোর্ট আছে মানে চারটা বলতে চার ধরনের ডিভাইসের সাপোর্ট আছে চার ধরনের ডিভাইস সাপোর্ট মানে আপনি ধরে নিতে পারেন মোটামুটি নাইনটি সিক্স টু নাইনটি সেভেন পারসেন্ট ডিভাইস এটা সাপোর্ট করবে আচ্ছা কিন্তু দেখা গেল একজন ইউজার অ্যাট এ টাইম তো একটা ডিভাইসই ডাউনলোড করে তাই না তাহলে তার বাকি তিনটা জিনিস আসলে দরকার নেই বাট সে এটা এক্সট্রা পাচ্ছে গার্বেজ পাচ্ছে ঠিক আছে সো এর জন্যই অ্যাপ বান্ডেল ইস্যুটা এসেছে যে অ্যাপ বান্ডেল যেটা করে এই চারটা ডিভাইসই চারটা ইনফরমেশন এসে গ্যাদার করে কিন্তু যখন কোনো স্পেসিফিক ইউজার একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে চায় বা ইনস্টল করতে চায় তখন এই অ্যাপ বান্ডেলটা বা প্লে স্টোর এই সিদ্ধান্তটা নেয় যে অ্যাকচুয়ালি তার কোন ভার্সনটা দরকার বা কোন অংশটা দরকার তাকে স্পেসিফিক সেই অংশটা দেয় বাকি তিনটা সে রেখে দেয় ঠিক আছে সো বাকি তিনটা রেখে দেয় যার কারণে অ্যাপের সাইজ ইনস্টল করার পরেও অনেক কম থাকে ঠিক আছে সো অ্যাপ বান্ডেলের কনসেপ্টটা এরকম বাট আমাদের একটা ছোট্ট অ্যাপ আমরা অ্যাপ বান্ডেল করা দেখাবো কোনো সমস্যা নেই আমরা আপাতত একটা এপিকে জেনারেট করি আচ্ছা প্রথমত আমরা এপিকে জেনারেট করছি এবং আপনারা এই কি স্টোর কিপাতের অংশগুলো দেখেছিলাম তারপর আমরা নতুন করে কি স্টোর জেনারেট করব আচ্ছা যখন আপনি একটা সাইন্ড এপিকে তৈরি করবেন এর জন্য আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে সেই ইনফরমেশনগুলো খুবই সেন্সিটিভ এই কারণে যে আপনি যতবার রিলিজ এপিকে করবেন ততবার আপনার ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে বাট যদি আপনি একবার এই অ্যাপটা প্লে স্টোরে আপডেট আপলোড করে ফেলেন দ্বিতীয়বার যখন আপনি এই অ্যাপটাকে আপডেট করতে চাইবেন এই ইনফরমেশনগুলো মিলতে হবে এক্সাক্ট হুবহু মিলতে হবে নতুবা সেই এপিকেটা আর নেবে না আচ্ছা প্রথমত আমার এক্সিস্টিং কোনো কি স্টোর পাত নেই যার কারণে আমি একটা ক্রিয়েট নিউ করছি ক্রিয়েট নিউ করার জন্য এই ফর্মটা ফিল করতে হয় এবং এই ফর্ম ফিল করার জন্য তাকে একটা লোকেশন বলছে যে কোথায় একটা ফাইল জেনারেট হবে এই ফাইলটা কোথায় তুমি সেভ করতে চাও আমি সেভ করতে চাই নর্মালি আমি যেটা সারা জীবন অভ্যাসের একটা পর্যায়ে নিয়ে এসেছি অভ্যাস বসত করি সেটা হচ্ছে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি কি স্টোন নামে ঠিক আছে কি স্টোন নামে এই ফোল্ডারে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করি সেটা হচ্ছে আমার প্রজেক্ট নেম এফ এল এস এস ফ্ল্যাশ এল আই জি এস টি ফ্ল্যাশ লাইট ঠিক আছে এবং এটা সুবিধার জন্য রিলিজ আর ই এল ই এ এস ই স্পেলিং এ খুব বেশি গুরুত্ব দেবেন কারণ পরবর্তীতে আসলে এটা মনে থাকবে না যে আসলে আপনি স্পেলিং ঠিক করেছেন না ভুল করেছেন সো দেখেন এটা একটা এক্সটেনশন দেয় আছে জে কে এস এবং ফাইল নেমটা এটা আমি কোথায় স্টোর করছি আমার কিস্টোন নামে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে সেভ করছি করলাম ওকে এই দেখেন এই একটা পাত দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার পাত এবং এটা হচ্ছে ফাইল নেম চলেন আমরা ঘুরে আসি কোথায় আছে এটা অ্যাপ্লিকেশন असम्मानजनक स्पेसिफाइड करते चाहिए करते चाहिए पासवर्ड कन्फार्म पासवर्ड पासवर्ड करवर्ड যে আমি এখানে এই যে দেখেন ফোল্ডার অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং এখানে আমি একটা টেক্সট ডকুমেন্ট নেব এবং টেক্সট ডকুমেন্টের নামও হবে ফ্লাই এটা 
এবং এখানে আমি এই ইনফরমেশন গুলো লিখে রাখব কারণ আমি ভুলে যাই ঠিক আছে চার বছর আগে আপনি একটা অ্যাপে কাজ করেছেন ধরেন সেই ইনফরমেশনটা কি আপনার এখন মনে রাখা সম্ভব কোনোভাবেই সম্ভব না সো এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এভাবে ঠিক আছে অ্যান্ড ধরেন পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এখন কি পাসওয়ার্ড দেব আপনি নর্মালি এটা দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট আমি যেটা দিই আমি এক্সাক্ট এই ফাইল নেমটা দিয়ে দিই পুরাটা এরকম দিয়ে দিই ঠিক আছে পরবর্তীতে আমার প্রজেক্ট দেখলে বুঝে বুঝে যাবেন আপনারা যে আসলে এটার কি কি স্টোর কি হবে তাই না লাভ নেই অ্যাকচুয়াল এই ফাইলটাই লাগবে ঠিক আছে এবং এলিয়াস कन्टैक्टेट कर আপডেট করেছেন এবং চিন্তা করেছেন সে যদি ফুল পেমেন্ট দেয় বা ভালো পেমেন্ট দেয় তাহলে এটা আপনি বাড়িয়ে দেবেন না হলে দেবেন না ঠিক আছে এবং সে পরবর্তীতে পেমেন্ট দেয়নি এক বছর পরে তারা প্রজেক্ট কাজ করছেন এবং সে আপনার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য যদি না আপনি তাকে সোর্স কোড এবং এই কিস্টোর ফাইল দুটোই দিয়ে দেন কিস্টোর ফাইল দিলে হবে না সাথে এই পাসওয়ার্ড ইনফরমেশন গুলোও দিতে হবে যাই হোক এরপরে দেওয়া হয় ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম এগুলো জাস্ট আপনার নিজের ইনফরমেশন এগুলো কোথাও ভিজিবল হয় না কোথাও কোনো কাজে আসে না বাট এই ফর্মগুলো ফিল আপ করতে হয় ঠিক আছে এবং যেহেতু নিজে ডেভেলপার কেন ফিল আপ করবেন না ঠিক আছে না আচ্ছা আমি নর্মালি যেগুলো ইউজ করি ইটস মাই চয়েস হোয়াট এভার ওকে হোয়াট এভার নেক্সট ওকে ওকে দেওয়ার সাথে সাথে এই যে কি স্টোর পাসওয়ার্ড এসেছে এবং কি এলিয়াস এসেছে এবং কি পাসওয়ার্ড এসেছে এই কি স্টোর পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে যে আপনার এই কি স্টোর জেকে ফাইলের পাসওয়ার্ড এবং এই পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইটের পাসওয়ার্ড আপনি সিকিউরিটির কারণে এগুলো ডিফারেন্টও করতে পারেন কিন্তু অবশ্যই প্রপার ডকুমেন্টেশন রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড দিতে পারেন যাতে পরবর্তীতে যদি বারবার বিল করতে হয় তাহলে যাতে বারবার এগুলো খুঁজে নিয়ে আসতে না হয় বা কপি করতে না হয় এর জন্য বাট আমি আসলে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড ইউজ করি না मोबाइल सबकि পাসওয়ার্ড ভেরিফিকেশন ফেল্ড জেকে ফাইলের সাথে আমার পাসওয়ার্ড মিলছে না কেন এটা হলো কপি করতে ভুল করলাম লিখতে ভুল করেছি হুম 
কিছু একটা ভুল তো হয়েছে কি ভুল হয়েছে নতুন করে করি হ্যাঁ এখন ডিলিট হবে না আই ডোন্ট নো ভাই লেটস সি এফএল টু এখন আর বেশি এত লেখার সময় নেই তাই না আগেই বলেছিলাম এগুলো খুব বেশি মেন্ডেটরি না বাট এগুলো যেহেতু দিতে হয় ফিল করতে হয় ফিল করবেন ঠিক আছে ওকে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখছি রিলেজ ভি ওয়ান ফিনিশ Hopefully release. Okay, fine. Release. And this is okay. অবশ্যই এটা প্লে স্টোরে আপলোড করার আগে এটা আপনার মোবাইলের ড্রাইভে কপি করে নিয়ে সেখান থেকে ইনস্টল করে দেখবেন চলে কি না অবশ্যই মাস্ট ঠিক আছে কোনোভাবেই রিক্স নেওয়া যাবে না যে এই পিকেটা আমি সরাসরি আপলোড করে দিলাম বাট ইউ নো এটা চলে যাই হোক আচ্ছা এখন আসেন আমরা সরাসরি আসছি ক্রিয়েট অ্যাপ ঠিক আছে আমরা একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করব যখনই আমি ক্রিয়েট অ্যাপে ক্লিক করব তখনই আমাকে প্রথমে বলতে হবে অ্যাপের নাম এটা আপনি অ্যাপের নাম এমন কিছু একটা ট্রিকি দেন যেটা দিয়ে মানুষ আসলে সার্চ করবে অথবা আপনার অ্যাপটা ইনস্টল করলে যেটা ভার্সনটা আসবে ভার্সন না অ্যাকচুয়ালি যেই নামটা আসবে অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টের নাম যেটা ঠিক আছে এখানে আমাদের প্রজেক্টের নাম কি সরাসরি অ্যাপ নেমটাই সবাই ইউজ করে আমি দিয়েছিলাম ফ্ল্যাশ লাইট টু পয়েন্ট ও ঠিক আছে এখানে সবাই প্রজেক্টের নামই ইউজ করে এবং ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই ইংলিশই দেবেন অথবা অ্যাপকে যদি লোকালাইজ করা যায় বা স্পেসিফিক বাংলায় কোনো অ্যাপ করেন আপনি ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা দিতে পারেন আচ্ছা এটা কি অ্যাপ অর গেম এটা একটা অ্যাপ ঠিক আছে নট গেম এবং এটা কি ফ্রি অর পেইড ইটস ফ্রি এখন যদি পেইড হয় তাহলে আসলে আপনাকে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট সেট আপ করতে হবে ইউ ক্যান এডিট দিস আনটিল ইউ পাবলিশ ইউর অ্যাপ ওয়ান্স ইউ হ্যাভ পাবলিশ ইউ ক্যান নট চেঞ্জ এ ফ্রি অ্যাপ টু পেইড এ কথার অর্থ হচ্ছে আপনি ইনিশিয়ালি একটা অ্যাপকে যদি ফ্রি পাবলিশ করে ফেলেন সেটা পরবর্তীতে আর পেইড করা যাবে না তবে পেইড অ্যাপকে ফ্রি করা যায় ঠিক আছে পাবলিশ করার পরেও আচ্ছা ডিক্লিয়ারেশন ডিক্লিয়ারেশনে বলা হচ্ছে কনফার্ম অ্যাপ মিস দ্য ডেভেলপার প্রোগ্রাম পলিসি তো এখানে এক দুই তিন চার এটা কন্টাক্ট বাদে বাকি জিনিসগুলো পরে আসেন একবার করে পরে আসেন জীবনের প্রথম একবার করে পরে আসেন 
জন আলবিন স্যার ফোন দিয়েছেন একটু লাইন गुरुपूर्ण डैशबोर्ड मेनलि एप पब्लिश करारेगो करते हैं हम स्टोर प्रेफारेंस ठीक है ये क्षेत्र आपके करते हैं और एखे जो जिसगल आज टेस्टिंग ओपन टेस्टिंग क्लोज टेस्टिंग इंटरनल टेस्टिंग अपनी एप्ट आपलोड कर स्पेसिफिक का टेस्ट करार्जन दीते चान प्री लंचे विषय ए रकम ही जो आसमें आनी एक बेटा भार्शन दिए ठीक है सामथिंग लाइक दैट एप बंडल एप बंडल एक्सप्लोरार सेट आप लोड करते बला डिंग अच्छा कंप्लीट एब स्टेप ओके फाइन सरि माइ मिस्टेक कमप्लीट दब स्टेप टू कंटिन्यू उथ य रिलीज कंटिन्यू आपलोड ओके फाइन आपलोड एखान ऐसे दिल है एवं जो एक भार्शन आपलोड करबें अवश्य भार्शनटार नामो देवें ठीक है अच्छा अपलोड एन एपी की उथ एन इन व्यलिड सिगनेचार फ्रम दिगनेचार फ्रम target version 30 required a minimum signature v2 scheme v2 the apk is not signed with this or later signature scheme acha bola hocche v2 scheme dorkar acha na v2 scheme dorkar keno keno drop app bundle or pick upload here ei jinish gulo ashole ora niyomito change kore that's why it's problematic सो एगो आसले यूज करते करते अपनारा जानबें ए रखम विषय ना जो सब आगे जानाते पर सब कुछ जाना ओके फाइन गूगल एप सैनिंग ओके फाइन एट एक्सिस्टिंग दिए दी Okay, let's see. Key high. I don't know. So by this time, I'm going to show you some information.
ওকে আচ্ছা এখানে দেখেন রিলিজ নেমটা কি এসেছে এটা ডিফল্ট আপনার এপিকে থেকে এসেছে ঠিক আছে 1 এন্ড 1.0 দিস ইজ সো ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য রিলিজ এন্ড ইটস ইজ নট শোন টু ইউজার অন গুগল প্লে উই হ্যাভ সাজেস্ট এ নেম বেসড অন দ্য ফার্স্ট অ্যাপ বান্ডেল এন্ড এপিকে ইন দ্য রিলিজ বাট ইউ ক্যান এডিট ইট ঠিক আছে ওকে এন্ড এটা হচ্ছে রিলিজ নোট যে আপনি এখানে অ্যাপের সাথে কি কোনো রিলিজ নোট দিতে চাচ্ছেন কিনা যেমন ধরেন এখানে এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে রিলিজ নোট ঠিক আছে পরবর্তীতে আরেকটা জিনিস দেখাই হোয়াটস নিউ একটা সেকশন থাকে আই ডোন্ট নো এই যে হোয়াটস নিউ ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিলিজ নোট যে আপনি এই রিলিজে অ্যাকচুয়ালি কি কি স্পেসিফাইড দিচ্ছেন ঠিক আছে রিলিজ নোট এটা হচ্ছে এখানে ওকে ফাইন সো আমি এখানে কিছু ইনফরমেশন দেই ধরেন মাই এফআইআর এস টু ফার্স্ট অ্যাপ ঠিক আছে এবং এটা এরকম থাকতে হবে এই অংশটা রাখতে হবে হ্যাঁ এই অংশটা মোছা যাবে না এর ভিতরে যা খুশি লেখেন এরপর দিলাম সেভ ওকে ফাইন রিভিউ রিলিজ কি দেখাচ্ছে ইউর অ্যাপ ক্যান নট বি পাবলিশ ডেট কমপ্লিট দ্য স্টেপ লিস্টেড অন দ্য ড্যাশবোর্ড ওকে আননোন ভ্যালিডেশন ওকে এটা আমরা পার করে ফেলেছি আচ্ছা ড্যাশবোর্ডে বাকি কাজগুলো করতে হবে এখানে দেখেন কি আছে এপিএ লেভেল টোয়েন্টি থ্রি প্লাস থেকে টার্গেট এস ডিগ্রি থার্টি স্ক্রিন লেআউট চারটা লেআউট আছে এবিআই এই যে এবিআই ভার্সন যেটা বলেছিলাম অল রিকোয়ার্ড ফিচার ফোর রিকোয়ার্ড ফিচারে কি আছে রিকোয়ার্ড পারমিশন অ্যান্ড্রয়েড ক্যামেরা পারমিশন ঠিক আছে নেটিভ প্ল্যাটফর্ম কোনো নেটিভ প্ল্যাটফর্ম নেই ফিচার কি আছে ক্যামেরা হার্ডওয়্যার ক্যামেরা টু হার্ডওয়্যার ফেক টাচ অ্যান্ড হার্ডওয়্যার স্ক্রিন প্রোট্রেট এই সেটিংসগুলো আমরা অ্যাপে করেছি রাইট আচ্ছা এখন দেখেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আসলে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম চ্যানেল স্যার চলে আসছেন সেটা হচ্ছে স্টোর লিস্টিং ঠিক আছে আচ্ছা স্টোর লিস্টিং এ কি থাকে স্টোর লিস্টিং এ থাকে হচ্ছে আপনার অ্যাপ নেম যেটা এখানে ভিজিবল হবে ঠিক আছে এখানে ভিজিবল হবে যেই অ্যাপ নেম দিয়ে সার্চ করা যাবে সেটা এরপর আছে শর্ট ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশনটা কেমন যখন আপনারা অ্যাকচুয়ালি দেখবেন কি বলে অ্যাপে দেখবেন প্লে স্টোর মোবাইলে অ্যাপে দেখবেন অ্যাপের নামের সাথে ছোট এক দুই লাইনের একটা টেক্স থাকে ঠিক আছে এবং দেখেন সাইট সর্বোচ্চ আশি ক্যারেক্টার হ্যাঁ সেটাকে বলা হয় শর্ট ডেসক্রিপশন এরপরে থাকে ফুল ডেসক্রিপশন এই ফুল ডেসক্রিপশনটা চার হাজার পর্যন্ত হতে পারে এবং এটা আপনি অনেক বড় লিখতে পারেন অনেক কিছু লিখতে পারেন এই জিনিসগুলো কিভাবে নিয়ে আসে এটা আসলে আপনি গুগল সার্চ করে দেখবেন এগুলো কিভাবে নিয়ে আসে বাট এটা প্লেন টেক্সট ঠিক আছে প্লেন টেক্সট প্লেন টেক্সট হিসেবেই আসে যাই হোক তো এখানে আপনার অ্যাড এ ফুল ডেসক্রিপশন সামথিং লেটস অ্যাড সামথিং অ্যাকচুয়ালি কপি পেস্ট দেখেন এত নেবে না সামথিং লাইক দ্যাট ঠিক আছে আচ্ছা গ্রাফিক্স এখন আপনাকে অ্যাড করতে হবে অ্যাপ আইকন ঠিক আছে অ্যাপ আইকনের জন্য কিছু নীতিমালা আছে অবশ্যই সেটা জেপিজি অর থার্টি টু বিট পিএনজি হতে হবে এবং সেটা পাঁচশো বারো বাই পাঁচশো বারো হতে হবে এবং সর্বোচ্চ এক এমবি হতে হবে এর উপরে হতে পারবে না এর নিচে হতে পারবে না এর ব্যতীত হতে পারবে না ঠিক আছে এগুলো স্ট্রিক রুলস ডাউনলোডস এগুলো আগে থেকে আসলে আপনাকে করে নিতে হবে ঠিক আছে ধরেন এই ইমেজটা পাঁচশো বারো পাঁচশো বারোর বেশি হবে আই গেস হম দেখেন রং ডাইমেনশন মাস্ট বি পাঁচশো বারো বাই পাঁচশো বারো আপনার আইকন রিপ্লেস না আসলে আপনাকে পাঁচশো বারো বাই পাঁচশো বারো ইমেজ বানিয়ে নিতে হবে আচ্ছা এরপর আছে ফিচার গ্রাফিক্স এখানেও বলে দেওয়া হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ বাই পাঁচশো বারো পিক্সেল এবং এটাও এরকম হতে হবে এবং ট্রান্সপারেন্ট হতে পারবে না এই জিনিসগুলো আসলে আপনাকে মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে অ্যান্ড ফোন স্ক্রিনশট আপলোড টু টু এইট ফোন স্ক্রিনশট ফোন স্ক্রিনশটটা কি ফোন স্ক্রিনশট হচ্ছে এগুলো 
যেগুলো দেখা যায় দেখে বোঝা যায় যে অ্যাপের ভিতরে কি আছে অ্যাপ ইনস্টল করলে কি পাওয়া যাবে ঠিক আছে সেগুলোকে বলা হয় ফোন স্ক্রিনশট এটা সর্বনিম্ন দুইটা থেকে মিনিমাম দুইটা থেকে সর্বোচ্চ আটটা পর্যন্ত আপলোড করতে বলা হয়েছে এবং এটা দেখেন বিটুইন বলেছে এটার ফিক্স কোনো সাইজ নেই কারণ যেহেতু আপনি ফোন থেকে স্ক্রিনশট নেবেন এটা বিভিন্ন সাইজের হতে পারে বাট ষোলো বাই নয় এক্সপেক্ট রেশিও ফর ল্যান্ডস্কেপ স্ক্রিনশট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট হতে পারবে না এবং সর্বোচ্চ আট এমবি পর্যন্ত হতে পারবে ঠিক আছে এরপরে আছে সেভেন ইঞ্চ ট্যাবলেট স্ক্রিনশট এখানে বিষয় যেটা হয় যদি আপনার অ্যাপটা ট্যাবলেটে ইনস্টল করেন তাহলে কীরকম আসবে কীরকম দেখা যাবে সেই স্ক্রিনশটও দেওয়া যায় ঠিক আছে বাট আপনি যদি অ্যাপে না করেন তাহলে আপনি ফোনের স্ক্রিনশটও এখানে আপলোড করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এবং টেন ইঞ্চ ট্যাবলেট স্ক্রিনশট এখান দেখেন এগুলো রিকোয়ার্ড যার কারণে এখানে আপনাকে কিছু না কিছু আপডেট আপলোড করতে হবে সো আমি যেটা করি আমি সবসময় ফোনেরটাই আপলোড করে দিই এবং ইট ওয়ার্কস অ্যাকচুয়ালি এরপর হচ্ছে ভিডিও আপনি আসলে কোনো ভিডিও দেখাতে চান কি না যদি ভিডিও দেখাতে চান তাহলে এখানে সেই ভিডিওর ইউটিউব লিঙ্কটা দেবেন ঠিক আছে ইউটিউবে আপলোড করতে হবে এবং সেই ইউটিউব লিঙ্কটা দেবেন ঠিক আছে এবং সেই ভিডিওটা এখানে দেখা যাবে ওকে ফাইন এবং আপাতত এই পর্যন্তই সো এই জিনিসগুলো কনফার্ম না করলে আসলে কিন্তু আমাদের অ্যাপটা পাবলিশ করা যাচ্ছে না সো আচ্ছা এই অংশটা থাকুক আমরা যেহেতু টুক করেছি সেটা সেফ থাকুক ওকে এরপরে আসেন লিভ অ্যান্ড ডিসকাস ওকে টার্গেট স্পেসিফিক ইউজার সেগমেন্ট উইথ স্টোর লিস্টিং কাস্টম স্টোর লিস্টিং ওকে এখানে কান্ট্রি ওয়াইজ সিলেক্ট করে দেওয়া যায় ঠিক আছে যে আপনি কাদের জন্য এই অ্যাপটা করছেন ঠিক আছে অ্যাপ ডিটেলস ফুল ডেসক্রিপশন গ্রাফিক সেম জিনিস কান্ট্রির জন্য স্পেসিফাইড করা যায় স্টোর লিস্টিং এক্সপেরিয়েন্স রান এবি টেস্ট অন ইউর স্টোর লিস্টিং না দরকার নেই স্টোর সেটিং আচ্ছা এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মেন স্টোর লিস্টিংটা ইম্পর্টেন্ট এবং স্টোর সেটিংটা ইম্পর্টেন্ট ইটস অ্যান অ্যাপ অলরেডি সেট দ্যাট এবং ক্যাট কাটেগরি ঠিক আছে স্পেলিংটা মনে রাখবেন এর জন্য আমি এটা ওকে ফাইন সো এটা কি ধরনের অ্যাপ এখানে প্রচুর আছে আমি যখন আসলে আপনাদেরকে টুলস টাইপ অ্যাপ বলেছিলাম তখন দেখেন এখানে ছিল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন অটো অ্যান্ড ভেহিকেল বিউটি বুকস অ্যান্ড রেফারেন্স বিজনেস ঠিক আছে এবং আপনাদের একজন একটা আইডিয়া ছিল যেটা হচ্ছে যে যে ইউনিভার্সিটি জুনিয়রদের জন্য বুক বের করা হ্যাঁ সেটার রেফার সেটা টাই ট্যাগ হবে বা ক্যাটাগরি হবে বুক অ্যান্ড রেফারেন্স ঠিক আছে ওকে সো কমিউনিকেশন আরেকজন যারা আপনারা ওই একটা অ্যাপ বানিয়েছেন যে নোটিশ বোর্ড টাইপ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন ট্যাগ তো এই জিনিসগুলো তবে এখানে সবচেয়ে ট্রিকিটা হচ্ছে এডুকেশন এডুকেশনের জন্য আলাদা সেটিংস করতে হয় অ্যাকচুয়ালি কাদের জন্য করছেন কি করছেন কি কি আছে না আছে এইসব জিনিস হাবিজাবি করতে হয় সো আমি বেসিক্যালি যেটা এখন দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টুলস ঠিক আছে অ্যান্ড ট্যাগ দেওয়া যায় ট্যাগ দেওয়া যায় সার্চিংয়ের জন্য আপনারা জানেন আপনারা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন ট্যাগ হচ্ছে সার্চিংয়ের জন্য অ্যান্ড স্টোর লিস্টিং কন্ট্যাক্ট স্টোর লিস্টিং কন্ট্যাক্ট হচ্ছে যেটা ভিজিবল হবে ইম্পর্টেন্টেন্স আচ্ছা এখানে কোন ডাটা নেই সরি অ্যাপ প্রাইস আপনি যদি আপনার অ্যাপ ফ্রি না দেন মেক ইউর অ্যাপ পেইড তাহলে অ্যাপ প্রাইসিংয়ে যেতে হবে প্রাইস দিতে পারবেন ঠিক আছে এবং পার্চেন্ট প্রোডাক্টস মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট দিতে হবে দ্যাটস ইট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট দিলে আসলে আপনি এটা করতে পারবেন তবে আসলে প্রাইস দিতে পারবেন না ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট দেখা যাবে রেভিনিউ কত জেনারেট হয়েছে বায়ের কে কে আছে এগুলো দেখা যাবে প্রাইস প্রাইভেসি পলিসি অ্যান্ড অ্যাপ কন্টেন্ট টু ডু অ্যাপ কন্টেন্টে এই জিনিস কন্টেন্ট রেটিং হ্যাঁ অ্যাপ কন্টেনে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট রেটিং ঠিক আছে অ্যান্ড কন্টেন্ট রেটিংয়ে স্টার্ট কোয়েশনারিস ওকে 
হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ তিনটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বলেছি একটা হচ্ছে আপনার মেইন স্টোর লিস্টিং আর একটা হচ্ছে স্টোর সেটিংস রাইট স্টোর সেটিংস এন্ড অ্যাপ কন্টেন্টের ভিতরে কন্টেন্ট রেটিং ইমেল অ্যাড্রেস এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া হয় কারণ আপনি যেটা অ্যাপের যে কন্টেন্ট রেটিংটা করবেন সেটা আপনাকে ইমেল করে পাঠানো হবে এর জন্য বাট এটা ভ্যালিড দিতে হয় ঠিক আছে এরপরে বলা হচ্ছে রেফারেন্স নিউজ অর এডুকেশনাল এখানে নিউজটা অপশন নতুন এসেছে রেফারেন্সটা নতুন এসেছে এটা প্রথমত শুধুমাত্র এডুকেশনাল ছিল এখন যদি আপনি রেফারেন্স কোনো অ্যাপ বানাতে চান নিউজ রিলেটেড কোনো অ্যাপ বানাতে চান বা এডুকেশনাল বানাতে চান তাহলে এটা দিতে হবে নতুবা আসলে আপনি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ফোরাম ব্লগস কি বানাচ্ছেন কন্টেন্ট অ্যাগ্রেসিভ কাস্টমার স্টোর কমার্শিয়াল স্ট্রিমিং অ্যাপ গেমিং এন্টারটেনমেন্ট ইউটিলিটি প্রোডাক্টিভিটি আসলে আপনার অ্যাপটা কি ঠিক আছে এটার জন্য আসলে এটা সিলেক্ট করতে হবে আমি টুলস দিয়েছি অলরেডি সো এটাই আমি ইউটিলিটি প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কমিউনিকেশন আদার সিলেক্ট করলাম নেক্সট এরপর আসছে কোয়েশ্চেনারিজ এই কোয়েশ্চেনারিজগুলো সবগুলোই আসলে নো আনসার হয় বাট এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাজ দ্য অ্যাপ কন্টেন্ট ভায়োলেন্ট ম্যাটেরিয়াল মানে এই এটাতে এমন কোনো ছবি টবি আছে যেগুলো ভায়োলেন্স মেনশন করে সেক্সুয়ালিটি প্রমোট করে ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছেন কন্ট্রোল সাবস্টেন্স না এজ রেস্ট্রিকশন আছে না বিবিধ বিবিধের মধ্যে বলা কি হচ্ছে আপনি যে অ্যাপটা ব্যবহার নিচ্ছেন সেই অ্যাপটা কি আসলে ইউজারের কারেন্ট ফিজিক্যাল লোকেশন অন্যের সাথে শেয়ার করে কিনা এটা আপনার অ্যাপের জন্য নো আপনি গুগল ম্যাপ ইউজ করছেন তাও নো এখন যদি আপনি ইউজারের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে সরাসরি এই অ্যাপটা অন্য কোনো কাউকে পাঠান ধরেন আমি প্যানিক প্যানিক অ্যাটাক নামে একটা অ্যাপ করেছিলাম যেখানে কাজই ছিল যে আমি জাস্ট এনিথিং এনি হয় একটা বাটন ক্লিক করলেই আমার এক্সেক্ট লোকেশন তিনটা বা পাঁচটা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে চলে যায় তারা এক্সেক্ট লোকেশন দেখতে পারে এবং তারা আমার কাছে হেল্প আমাকে হেল্প করার জন্য পরবর্তী সুবিধাগুলো নিতে পারে যেমন পুলিশকে জানাতে পারে বা অ্যাম্বুলেন্স নিতে পারে ঠিক আছে এই ফিচারগুলো সো এটা একটু ট্রিকি এটা একটু ই হবেন আচ্ছা এটা কি আপনার কেনা বেচার জন্য পার্সেস ডিজিটাল ডিজিটাল গুডস নো অ্যান্ড কন্টেন্ট এনি সংস্কৃত অ্যান্ড নাজি সেম্বল অ্যান্ড প্রোপাকান্ডার ডিমস ও ফাই মাই গড আই হোপ যে আপনার এগুলো পড়বেন দেখবেন ঠিক আছে ওয়েব ব্রাউজার অফ সার্চ ইজ দ্য অ্যাপ এ ওয়েব ব্রাউজার অফ সার্চ ইঞ্জিন নো ঠিক আছে বাট এগুলো আসলে ভ্যারি ভ্যারি করে ঠিক আছে বা আপনি যদি ব্যাকে যান ব্যাকে যেয়ে যদি এগুলো সিলেক্ট করেন তাহলে আসলে ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেনারি আসবে কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝিনি কারেন্ট লোকেশন অফলাইনে পাঠাতে পারবে নাকি অনলাইন হতে হবে না এখানে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার এই অ্যাপ দিয়ে কি অন্যের সাথে ইউজারের ফিজিক্যাল রিলেশন শেয়ার করা যায় ডাজ দিস অ্যাপ মানে শেয়ার করে অ্যাপ কি করে না অ্যাপ নিজে থেকে কিছু করে না ইউজার চাইলে তার লোকেশন তার জ্ঞানত তার লোকেশন অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারে বাট অ্যাপটা কি করে অ্যাপ ইউজারের কাছ থেকে ইউজার লোকেশন নিয়ে নেয় ও তারপর সেটা অন্যের কাছে শেয়ার করে না অ্যাপ সেটা করে না করতে পারে না আসলে ঠিক আছে ওকে ফাইন অ্যান্ড সেভ সেভ অ্যান্ড নেক্সট আচ্ছা এখানে হচ্ছে কিছু রেটিং দেখায় যেমন নর্থ 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 আমেরিকাতে বলা হচ্ছে এই অ্যাপটা সবার জন্য ঠিক আছে এবং ইউরোপিয়ান দেও বলা হচ্ছে পিজি থ্রি পিজি পিইজি এইট থ্রি এই পিজি থ্রি এইটটাও আসলে সর্বোচ্চ রেটিং সর্বোচ্চ রেটিং এবং এটা পাঁচ ছয় সাত এরকম হয় এবং অল এইজেস আপনি যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছেন সেই ইনফরমেশনগুলোর বেসিসেই সে রেটিংটা করছে ঠিক আছে রাশিয়া ও মাই গড রাশিয়া সাউথ কোরিয়া এগুলো নতুন এসেছে এগুলো ছিল না আমি দেখিনি এর আগে যাই হোক সো রেটেড থ্রি মনে হয় যে আসলে রেটেড থ্রি প্লাস কেন এ ফাইভ হতে পারো এই ওয়ান হতে পারতো এ বা টেন হতে পারতো আসলে এটা সর্বোচ্চ রেটিং ট্রাস্ট মি এবং আপনি এটা একটা মেইলও পাবেন একটা মেইলও আসে সুন্দর একটা গোছানো মেইল আসে সাবমিট আচ্ছা এখানে ডিটেলসটা দেখা যাচ্ছে এবং এটা কোয়েশ্চেন আছে দেখেন আই এ আর সি ঠিক আছে হোয়াট ইজ আই এ আর সি আই এ আর সি ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি অফ রিসার্চ অন ক্যান্সার শিওর হ্যাঁ 
এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এজ রেটিং কোয়ালিশন ঠিক আছে কিছু সিচুয়েশন আছে যে 13 বছরের নিচে কেউ আপনার আসলে প্লে গুগলের অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না ঠিক আছে সো একটা এজ রেস্ট্রিকশন সব সময়ই আছে সো এটার একটা मीनिंग হচ্ছে আইআরসি যেটা আসলে আপনার কি বলবো Simplify the process of training rating by developers through the uses of questionnaires which access the content of the product. Which access the content of the product. Mane apna product ar ekta standard maintain kora jona. Ekta standard uh, mark kora jona. Ashole IARC kach kore. So that's it. Uh, IARC verified. And ami judi akhon flash light ashole publish korte chai. Publish korte par bona. Karon uh, eta hotche je already ami ashole store listing er jinish gulo baad diye chhi. Or is my store listing. এই যে স্টোর লিস্টিং এর জিনিসগুলো আমরা করিনি ঠিক আছে এগুলো রিকোয়ার্ড আমি মনে আছে আপনাদেরকে আমি বলতাম স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য অ্যাপের স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য এবং বলতাম যে আপনি আমাকে ততগুলো স্ক্রিনশট দিবেন যতগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে এই অ্যাপটাকে বোঝা যায় ঠিক আছে আপনারা কি করতেন মনে আছে মনে করেন একটু এবং হাসেন স্নিপিং টুল দিয়ে ছবি তুলতেন সেটা পেইন্টে নিয়ে যেতেন দুটো ছবি একসাথে করতেন তারপর সেটা আপলোড করে দিতেন তাই না কিন্তু এখন আর সেটা করতে পারবেন এখন এই যে এরকম সুন্দর স্ক্রিনশট নিতে হবে যেরকম সুন্দর স্ক্রিনশট নিতে হবে অথবা ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে আলাদা আলাদা করে ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে সো ডিজাইনটা একটু টাফ বাট দেখেন এই যে এটাই আপনাদের টাস্ক ছিল তাই না এটাই টাস্ক ছিল আচ্ছা সো এরকম সুন্দর সুন্দর স্ক্রিনশট নিতে হবে এবং সেটা এখানে আপলোড করতে হবে আচ্ছা ইনিশিয়ালি আপনাদের সবার প্লে স্টোর অ্যাকাউন্ট নেই ঠিক আছে প্লে স্টোর অ্যাকাউন্ট খোলেন সো মেইনলি বিষয় এগুলোই এবং এখানে রিলিজ ওভারভিউ ঠিক আছে রিলিজ ওভারভিউ থেকে আপনি যখন এই যে সবগুলো কাজ শেষ করে আসবেন আমি কি এটা সেভ করতে ভুলে গেছি মানে আমি যে পিকেটা আপলোড করেছি সেটা সেভ করতে ভুলে গেছি ওটা তো স্যার ড্রাফটে দেখাচ্ছে উপরে ওই রিলিজ না ড্রাফট তো আমি একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছি যার কারণে আসলে এই ইনফরমেশন গুলো দেখাচ্ছে বাট আমি যে অ্যাপ বান্ডেলটা আপ করলাম সেটাকে আমি সেভ করতে ভুলে গেছি I don't remember this. Okay. This is the same thing that we have to complete. Okay. This is the same thing that we have to complete. We have to publish the same thing that we have to publish. Set up privacy policy. Okay. 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 আচ্ছা এখানে আপনি এই কাজগুলো শেষ করার পরে অ্যাকচুয়ালি আপনার আসলে যত ওরা সিম্প্লিফাইড করছে পুরানদের জন্য আই থিঙ্ক যে আসলে এটা আসলে মেসি হয়ে যাচ্ছে সো বিষয়টা হচ্ছে যে একটা টাস্ক কমপ্লিট হয়েছে অ্যাপ কন্টেন্ট এছাড়া বাকি জিনিসগুলো কমপ্লিট হয়নি এই বাকি জিনিসগুলো কমপ্লিট হলে আপনি এই অ্যাপটা পাবলিশ করতে পারবেন ঠিক আছে সো আপাতত এই পর্যন্ত থাকুক আমি যে জিনিসগুলো আসলে প্রিভিয়াসলি প্রিকশন যেমন আপনার আইকন এবং স্ক্রিনশট এই জিনিসগুলো আমি তৈরি করে রাখব এবং আপনাদেরকে এটা পাবলিশ করে দেখাবো ঠিক আছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়নাল আবিদিন স্যার আছেন উনি বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলবেন 
অলরেডি 9টা 17 বাজে কালকে আমাদের লাস্ট ক্লাস আছে আমরা কালকে আমাদের ক্লোজিং সেরিমনি হবে এই বিষয়ে স্যার কথা বলবেন এবং পরবর্তী দিক নির্দেশনা থাকবে এবং সেখান থেকে ক্লাসে আমরা যেহেতু ক্লাস হবে ক্লাস আওয়ার হবে সেখান থেকে আমরা এই বাকি কাজগুলো শেষ করব ঠিক আছে সো জানালা বিজনেস স্যার আছেন আমরা স্টপ শেয়ার যাচ্ছি এন্ড 